Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, good to see you guys. Everybody, thank you. Thank you for being here. All right, vamos a tomar captura ahorita. So please turn on your cameras. Okay, let's take a screenshot. Okay, today is the 28th. Okay, thank you very much, guys. Excellent. Uh, let's do attendance. Carlos Daniel. Present teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Christian Lisandro. Uh, Cindy Janet Vivas. Cindy Janet. Daris Marisol Rivera. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saraí Ortiz. Gabriela. Glenda Maribel Borja. Present. Henry Alexander. Present. Y, oh, Henry, ahí está. Okay. Iris Reyes. I'm here. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Jose Lazo. Jose Jovito Torres. Present. Joshua Saraí. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Okay. Noemi Lisset. Noemi Lisset. Noemi Yesenia. Present. Okay. Eh, no, Emily C. está ahí. No, Emily C. Senia. Present. Ahí está, no, ya la vi. Osvaldo Arturo López. Sandra Maritza Olano. Eh, Vanessa Alejandra, ya no está. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz, ahí la, la veo eh, acá, pero no la, no la escucho. Ok. Eh, Xiomara del Carmen. Present teacher. Ok. Eh, Wilber Alberto. Wilber Alberto, ahí está. Present, present. Sochli Noemi. Jacqueline Stephanie García. Present. Joseph Selena. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. Okay, alguien que no llamé. Yo también teacher. Creo que sí me ha hablado, pero entre tarde teacher. Christian Lisandro, sí, ya te anoté, vi que ingresaste. Eh, no Emil Lisset, ya te ya te ingresé. Okay, gracias. Alguien más? All right, very good guys, excellent. Present. Wendy Perquio. Ah, Wendy, ya la escuché, a mí la vi, pero no la escuché. Okay, very good guys. Uh, what I want to do is I, I want to review. Uh, Recuerdan la, la hoja que les mandé? No sé si tuvieron chance para verla. Eh, ayer empezamos a trabajar una hoja que tiene bastante de los temas que hemos visto en módulo 1 y 2. Entonces me gustaría repasarla con ustedes, contestar cualquier duda, ¿sí? Ok, y después... Eh, En los últimos 20 minutos por ahí quiero simplemente pues motivarlos, hablar con ustedes, eh, motivarlos para que verdad sigan adelante y, y podemos hablar ahí. Eh, so vamos a trabajar esta hoja. Si quieren acá me ayuden, ayúdenme a contestar, verdad. Todos pueden opinar, no hay problema. Uh, 
aquí estamos usando el verb to be en sus diferentes formas. ¿Se acuerdan? Positivo, negativo, uh, blank, a doctor, I'm a dentist. I'm not. I'm not a doctor. I am a dentist. Okay. I am not a doctor. I am a dentist. All right. Number two, is your husband English? Yes, he is. Yes, he is. Number three, yes, Anne, blank, my sister. Yes. Yes, yes Anne is my sister. Number four, we blank teachers, we are students. We are. Uh, positive or negative? We are. Adding. Yes, very good, right? We are we teachers, are. we're students. Okay. Eh, yo lo voy a escribir en forma larga, pero acuérdense, ¿verdad? Pueden siempre usar contracciones. Paulo, blank Spanish. He's Argentinian. Hmm? Paulo. Is. Tengo que usar es, ¿verdad? Porque estoy hablando de tercera persona singular. Is. Is not. Is not. Is not. Is Very, good. Not. Very good. Questions. All right. ¿Se recuerdan el verb to be? ¿Lo vieron en el primer módulo? Sí. Preguntas con WH y el verb to be. Denme un ejemplo. Yeah. For example, uh, what is your name? Where are you from? Where are you from? Yes, very good, very good. Where are you from? Uh huh. What other questions? Where do you live? Uh, what is your occupation? Okay, ¿qué más? Otras preguntas con el verb to be? It should be, uh... What is? When is your birthday? When is your what birthday? Is, what, is, what, what is your favorite room? Uh -huh. What is your favorite color? Very good, right? So, cuando voy a hablar de gustos también, what is your favorite food? What is your favorite color? Okay. Very good, excellent. These are questions with the verb to be, right? So, lo voy a usar siempre al inicio de una conversación. Sí, con alguien que no conozco siempre le voy a preguntar, what is your name? Where are you from? Right? So, it's, lo vamos a usar bastante. Very important, okay? All right, very good. Uh, number two, exercise number two, we talked about possessive adjectives, okay? So let's see if we can complete the sentence. I am French and blank wife from Italy. My. My. My wife is from Italy. Number two, Maria's from Australia and blanks a chef. Yeah, she. 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 Very she. good. Number three, blank we. teachers and my parents are teachers too. We. Maria, we. 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 Correct. Mm -hmm. We. My cousin aren't in Paris. They. 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 Right? Porque estoy hablando de cousins, plural. Solo mm. encaja they. Number uh, five. So mm. you're an actor and blanks wife's a television producer? Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. Very good. Number six, Sophia buys blank for, for her. Her. her best friend. Sophia buys her best friend present a delicious cake. Okay. All right, number seven. All of my family and me always eat together in our, or our house. Our house. Very good. Mm -hmm. Is blank your husband's aunt? Is he? Mm, no, porque me estoy refiriendo a esta persona. Aunt? Aunt es tía. Uh, she. Is she, right? Is she your husband's wife? She. Le estoy preguntando, estoy haciendo esta pregunta. 
¿Es ella la, la tía de tu esposo? ¿Es ella la tía de tu esposo? Sí. ¿Es she your husband's wife? Uh, wife. <laughs> aunt. ¿Es she your husband's aunt? Right, correct. Ok, so, vimos possessive adjectives. ¿Verdad? También están los pronouns, que son, ¿verdad? He, I, you, he, she. Ustedes ya manejan eso, ¿sí? Que son los, los sujetos, ¿sí? Pero estos son los possessive adjectives. Es para hablar de posesión de algo, ¿sí? Ok. Después vimos el artículo A y N. Ok. ¿Cuándo uso A y cuándo uso N? Ok. Vamos a leer esta palabra. Actor. A N. or N? N. 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 An actor. A farmer. Farmer. Uh, farmer, right? So la pronunciación aquí podría ser A or A. No importa. Es simplemente el artículo. ¿sí? A. Uh, a. Student. Uh, Henry me está manchando la pantalla. <laughs> student. Uh, student a. sería A student, right? A. A, a student. Mm -hmm. Very good. Excellent. Uh, eh, tenemos architect. 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 Very good. Eh, assistant. An eh. assistant. Eh. Teacher. Uh, a, a. a teacher. A. Chef. A. A chef. a chef, right? A doctor? A. A. A, a, perdón. a doctor, correct. Excuse me. Uh -huh. a, después tenemos dos palabras más. Engineer and unemployed. Engineer. Engineer. A. It's going to be A. N. Sorry. N. Engineer. Unemployed. Unemployed a. significa a. sin trabajo. <laughs> Unemployed. Desempleado. Desempleado, correct. Unemployed person. All right, very good. Now, hay otro artículo que ustedes vieron también, ¿se acuerda? The. ¿Cuándo uso the? The, t -h -e. ¿Cuándo uso the? Okay. The car is blue. Right? Me estoy refiriendo a un carro específico, ¿sí? The ah, es singular. El artículo es el artículo. El artículo singular y es para describir una cosa. Es singular, perdón, y es para describir una cosa específica. Por ejemplo, the, blue, the car is blue. Me estoy refiriendo a un solo carro, ¿sí? The car is blue. Okay. Very good. Questions? Okay. Let's go to the simple present. Ah, a ustedes le encanta el simple present, right? Lo vimos todo este módulo. <laughs> right? All right. You remember, ¿cuál es la, la regla? Tercera persona, ¿sí? Tercera persona. Añadir la S al final del verbo. Okay. Julia blank TV every day. What? Mm -hmm. no, no, le están, no le están agregando la AS. Watches. 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 Julia watches TV every day. Watches. Watch. Matt always blank at 7 o'clock. Matt always blank at 7 o'clock. Gets up. Sara blank a shower every day at 6 a.m. Takes. 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 I often blank my homework using computer. Take. I Takes. often blank my homework do. using the computer. Do. 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 Mm -hmm. do. Correct. Do. Stefan blank to school in the holidays. Goes. 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 Very good. Goes. Goes, right? Excellent, right? So, aquí tengo una, pala una oración. Está fuera de orden. 
¿Cómo la podría poner en orden, el simple present? Sería... Allí... I wake up. I wake up. I wake up every morning. At six every morning. Mm. Is that a scene? I wake up every morning at six. Mm -hmm. Okay. I wake up at every morning, every morning at, six. at no. six. That's incorrect, right? No. I wake up every morning at six. At every morning now, at six. Vamos a poner I next... wake up mm -hmm. I wake up six. at six a.m. every morning. Yes, I see yes. Yes, correct. Vamos a cambiar eso, ¿sí? La expresión de tiempo siempre, casi siempre va al final. Yo les dije eso. Eh, el frequency adverb el frequency adverb ya es de frecuencia. ¿Se acuerda? Usually, sometimes, eh, eh, ¿cuál es el otro? Normally, uh, ¿verdad? Never. Okay. Ese es el frequency adverb. ¿sí? Eso van después del sujeto. Esto, eh, si usaría esos, estos fueran acá. Ok. Very good. Pero acá estoy usando simplemente una expresión de tiempo. ¿sí? All right, very good. Number uh, B. She. She takes a shower. shower. From Monday to Friday. She. she takes a shower. From Monday to Friday. At seven. At yeah? seven. At seven. See? My mom cooks delicious food for lunch. Okay, excellent. My mom cooks delicious food for lunch. Food for lunch. Okay, very good. Questions? Preguntas? All right. All right. Después hicimos can and can't. Ah, perdón, aquí hay otras. Sí, ahí está otra. They play. They play soccer with their friends at night. Very good. Very good. Excellent. Uh, y... I don't. Uh, I don't. I don't go to the school because because of pandemia. Very good. Okay. Now, aquí <clears throat> está escrita mal. Sería the pandemia. Okay. Y de hecho no sería pandemia, sino pandemic. Pandemic. <ríe> Ay, pero estas hojas no son perfectas. Estas hojas las han creado alguien, ¿verdad? No son perfectas. De hecho, ya revisé y algunas que este, me las marcó mal, pero no importa. Eso no es. <ríe> y si ustedes ya revisaron, algunas se les marcó mal. Pero es, no es culpa de ustedes, ¿ok? Es simplemente, tal vez, no sé, lo que la, la hoja pide en el... Pero no es que ustedes estén... Pero si bajan a moral, teacher. ¿Ah? Teacher, yo tengo ¿Mm? una pregunta. ¿Sí? En el número 2, no en el ejercicio 2, yo lo hice y donde está el numeral 8, a mí me la puso correcta usando el he, no el she. ¿Es he your husband's aunt? Sí, pero ahí está mal. Yeah. Sí, porque el objeto es sí, he. Pero la calificó correcta. Por eso te digo, estas hojas no son perfectas, solo son para practicar, no digan, ¿verdad? Por eso les dije, esto no es la plataforma de nosotros, es solo algo que ustedes pueden hacer y por eso es en línea gratis. Ok. Very good. All right. Can y can't. Usamos can y can't, ¿se acuerdan? Right? Sí. Pero hay algo que no, nosotros no lo hicimos de esta forma, pero aquí se lo voy a enseñar. Pueden usar but. 
Ah. What es un conjunction. Une dos oraciones, pero para unir dos oraciones con, con este eh, conjunction, but, una tiene que ser positivo y otra tiene que ser negativo. Y otra negativa. Por ejemplo, allí sería Lucía can repair car, but she can't drive. Así, así es, correct. Yep, you got it. Así es, right? So, si, si voy a usar, eh, si voy a decir las dos cosas en una sola oración, necesito but, ¿sí? Necesito usar el conjunction but. ¿sí? Pero, este, una tiene que ser positiva y otra negativa, o puede ser viceversa, no importa. La cosa es que se tienen que contradecir, ¿sí? Okay. Number two. Matt. Matt can Ken, perdón, play, uh -huh, uh -huh. play the piano, but right, uh, can't, can. but he can't, uh -huh. can't sing, sing, sing cantar, sing. Sí. Sing. sí, very good, number three, el piano, pero no puedo yes, Paulo, can, can, Swing, swing. Uh -huh. but he can't, can. he can't, perdón, swing. He can't swim. Very good. Shane, Shane. can't ride a bike. Oh, can't. Shane can't ride a bike. Shane can't ride a bike, but, but. Uh -huh. he can't run fast. He can run fast. Very good. Number five. I can play tennis, but, but I can't. But I can't play football. Eh, al revés, sería I can't play uh, tennis, but I, I can. can play tennis, uh -huh. but I can't. Ken, Ken, con N al final. No, no, que le está, le está poniendo T. Ken. Ahí le está, le está poniendo T. Ken. La Ay, N. No, no, no la, 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 la lengua tiene que quedar en medio de los dientes. Ken. Ken. Ahí está. Very good, excellent. All right. También vimos la, el, la hora. ¿Se acuerdan? Lo vieron en el módulo 1. ¿Verdad? ¿Cómo sí, perdón. Teacher. Sí, con relación a estas oraciones, ¿por uh -huh. qué razón trae dos eh, opciones? Como poner dos oraciones. No, no sé. Que yo vamos a poner una negativa y una positiva. Sí. Digo yo. En una parte. Sí, yo no sé, yo no sé exactamente. Sí, vamos a poner la... aparecían todas mal. O sea, que vamos a poner la positiva y luego la negativa. Yo así lo entendí. Ok, me dejan explicar. <risa> Para no usar el... Si no queríamos usar el, el, el bat. Ok. Bat. Me, me dejan explicar. Eh, la instrucción se contradice porque aquí en el ejemplo la pusieron en una sola oración. Pero si haces eso, ¿en donde, donde siempre te va a quedar un espacio en blanco? ¿sí? Entonces, eh, yo las hice de diferente forma y algunas me, marqué, me salió mal al final. Pero yo sé que no soy yo. Ok. So, no se preocupen si ustedes la hicieron. En realidad la pueden hacer como quieran. ¿sí? Pero yo creo que la idea era usar el artículo but. ¿sí? Para ponerlas en una sola oración. Okay. All right. So, no se preocupen. En realidad esto simplemente es una práctica. ¿sí? Si, si quieren probar diferentes formas, a ver si les sale, denle. Ok. All right. Eh, vimos en, la uni en el módulo 1. How to tell time, right? How to tell time. So remember, eh, no lo voy a explicar porque esto ustedes ya lo vieron, pero cuando tengo de un minuto a 29 minutos, yo digo past. Cuando tengo exactamente 30, está en 30 minutos, half past. Okay. Cuando es de 31 minutos hacia 60, ¿Qué uso? Two. Okay. 
Very good. Mm -hmm. En punto, cuando está exactamente a las 12 en punto, yo digo, yo uso la frase o'clock. Okay. No. All right, so let's practice. 3.45. 3.45, otra forma de decir 3.45 sería? It's a quarter to four. A quarter to four, correct. Um, sería B, right? Very good. Number two, 425. Sería 25 G. G is 20, is 25 to 4. Sí, es decir, 25, eh, 25 minutos, 25 minutos han pasado. Sí, so it's 25. No, 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 it's incorrect. No, esa dice two. Tenemos que buscar una que diga past. It's a quarter past 12. It's half past 